Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma blusa de moletom, tá? Bem facilzinho, vou ensinar bem um jeito bem simplesinho, só colocar em cima, nem vamos riscar nada. A única parte que vai ser um pouquinho mais dificultosa pra gente colocar é o bolso. Por que bolso? Porque a maioria das pessoas hoje usa celular, né gente? Então precisa ter o bolso pra guardar o celular. E às vezes a carteira. Então vamos lá gente, fazer uma blusa bem casual assim, ela não vai ter toca, mas bem bacana. Olha, gente, a gente vai usar uma blusa de moletom como guia, pode ver que ela é simples, tá? Só que eu não vou usar a ribana aqui, eu vou usar o próprio cos do, do moletom, porque é por encomenda e a pessoa não quer ribana aqui, na manga também não vai ter. A única coisa que eu vou usar ribana é na gola, tá bom? O tecido que eu vou usar é o cachemire de moletom, esse daqui, ó, tá? Então vamos lá? Primeira coisa, vamos dobrar o tecido, tá? Lembre sempre de acompanhar as risquinhas do tecido, tá bom? Porque o moletom ele não estica, mas ele tem um lado certo de cortar. A orelha do tecido tem que estar tá sempre seguindo a roupa. Sempre deixando um dedinho de costura, para não ficar muito estreita a roupa, tá bom? Pessoal, sempre quando for dobrar a blusa, dobre ela as costas, tá? A gente sempre tira a medida das costas, porque depois é mais fácil de fazer a parte da frente. Mesmo sendo as costas... Sempre deixa dois dedos a mais aqui, tá bom? Na parte do ombro aqui, ó. Dobra a manga pra dentro, bem pertinho ali pra ficar a curvinha. Eu vou fazer essa blusa do tamanho dela normal, tá? Até com a ribana. Então, vou deixar um dedinho aqui, vou cortar reto aqui e vou acompanhar a blusa, tá bom? Cortando a parte da frente, da de trás, vamos puxar o tecido de novo. Arrumar ele bem arrumadinho. Por a mesma medida que a gente já cortou em cima. E fazer o mesmo procedimento. Terminando de cortar as duas partes, tira uma fora e fica com a outra. Que é a parte da frente. A parte da frente, tá vendo esse pedacinho aqui do ombro? Aqui tá a golinha, aqui tá a parte da frente. Vocês diminuem um dedo, então faz uma corta um dedo a menos aqui, tá? Esse tanto aqui vai sair fora. Ó, um dedinho aqui, ó, corta e tira. Tirei fora. Aqui na cavinha também vamos dar uma entradinha, tá? Começa o tamanho certo ali, ó, e dá uma entradinha até chegar lá na cava pra ficar mais cavadinha a parte da frente, ó. Tirei um pouquinho aqui. Agora a gola. A gola, eu vou usar a mesma gola que tá nessa blusa aqui, tá bom? Vou virar ela a parte da frente agora. Vou colocar em cima do meu molde, daqui do meu tecido, vou dobrar pra dentro a gola, aperta bem apertadinho e vou fazer o corte. Ó, tá pronta. A gola da minha blusa, tá? Então, aqui eu tô com a parte da frente. Aqui eu estou com a parte de trás. Ó, 
Parte da frente e a parte de trás. Agora vamos fazer a manga. Bem dobradinho aqui o tecido, tamanho que vai a manga. Coloca a manga em cima. Bem apertadinha. Dobra essa parte aqui, ó. Da blusa pra ficar bem pertinho a manga pra você poder fazer o ângulo da manga. E corta. A mesma coisa, gente, eu não vou pôr rebana, então eu vou deixar dois dedos aqui a mais do tamanho e vou cortar porque eu vou fazer a blusa sem rebana, tá? Então eu vou cortar aqui, ó. Aí é só acompanhar a blusa. Terminando de cortar a manga, você pode usar essa mesma manga agora pra fazer a outra. O bom do moletom é que você pode virar o tecido, tá? Pra não ficar gastando muito tecido, não é igual o, o pruxe, que não dá pra virar o veludo. Então, esse dá pra virar, esse que é o bom. Coloca bem apertadinho e corta novamente. Terminando de fazer isso, vocês lembram que eu falei que eu não vou pôr punho aqui de ribana, mas eu vou fazer um punho, um acabamento em moletom mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou medir quanto deu esse tamanho de punho que eu usei. Eu vou usar a mesma quantidade, só que em moletom. Então, eu não vou poder fazer menor, porque moletom não estica. Eu vou ter que fazer o tamanho da manga normal, tá bom? Então, aqui deu 100 centímetros, com mais a costura, 7. Eu vou ter que usar 14 centímetros, porque eu vou dobrar. Tá bom? Então, o que, que eu faço? Eu ponho a manga aqui pra mim saber o tamanho da manga. Ó, vou colocar a manga aqui. Vou cortar aqui primeiro pra deixar bem retinho, pra vocês entenderem melhor. Ó, deixei bem retinho ali o comecinho, que eu vou colocar a manga aqui no começo, tá bom? Ó, deixei a manga no começo ali. Vou pegar, medir 14 centímetros, que é o que eu vou usar de punho, e vou cortar. Corto reto. Pode acompanhar lá a manga bem certinho, porque na verdade, é, aquele lá já tá com o dedo de costura. Olha como que ficou, a mesma coisa se estivesse acompanhando a blusa, tá vendo? Agora, eu vou fazer mais um desse tamanho aqui pra outra manga. Terminando de fazer os dois punhos, vou reservar também, tá? Então, a gente já tá com as mangas cortadas. Já estamos com os punhos cortados e com a parte da frente e a parte de trás. Agora, nós vamos fazer o um bolso. Sabe aquele bolso inteiro que vai na frente? Então, é esse tipo de bolso que a gente vai fazer agora. Ó, vou cortar o comecinho do tecido aqui, quando a gente compra, vem aquele pedacinho que vem furadinho, vou tirar ele fora. Aí, agora eu vou usar de comprimento para fazer o bolso 40 centímetros. Então, eu fiz 40 centímetros, vou fazer um piquete aqui, ó, tá vendo? E vou usar 28 de comprimento. Então, eu vou colocar aqui, ó, só... E vou fazer um piquetinho aqui no 28. Agora eu vou dobrar o tecido até o tamanho que eu quero ali dos 40 centímetros. E vou cortar quadrado, tá? Ó, vou subir pra cima. desse jeito, eu vou fazer a parte da entrada do bolso. A entrada do bolso é assim, ó, é de compridinho, tá vendo? Eu vou usar 18 centímetros de comprimento. Então, o que que eu faço? Faço um piquetinho aqui e outro aqui. E vou seguir uma linha reta do piquete ao outro piquete. Meu bolso, olha, 
Tá vendo? É aquele bolso que coloca as mãos por dentro aqui, que fica na frente da blusa. Vocês vão amar fazer essa roupa, ela é muito fácil e muito boa de fazer. Agora, gente, o que, que a gente vai fazer? A barra da blusa, aqui embaixo, tá bom? Eu não vou usar também ribana, então como eu não vou usar ribana e vou usar o próprio moletom, a gente vai fazer a mesma barra desse mesmo tamanho, só que em moletom, tá? Então aqui deu 6 centímetros, a gente vai usar 12 centímetros de tecido para ficar dobrado, tá? Então, vamos lá. Tem que ser duas vezes a mesma medida, tá, gente? Porque, na verdade, você tá fazendo pra parte da frente e a parte de trás do tecido. Vamos usar a nossa blusa de guia novamente. Ó. Quanto a parte da frente quanto a parte de trás, você pode usar a mesma guia, tá? Ó, medida certinha. Então, vamos acertar o tecido. Acertamos o tecido. Medimos os 12 centímetros. Ó, 12 centímetros deu aqui, que é da parte da frente. Mais 12 centímetros da parte de trás. Deu até aqui, tá bom? Então, vamos fazer um piquete. Mede 12 centímetros de novo do outro lado para não dar problema. Então, 12 centímetros aqui, mais 12 centímetros ali. Dá outro piquetinho, gente, para não errarem, tá? Aí. Aí você pega, dobra o tecido até onde você fez o piquete. Bem dobradinho para não dar errado. Aqui, gente, a gente já tá cortando a parte da frente e a parte de trás, tá bom? E leva, corta até lá. Cortei. Né? Então, estamos com a parte da frente e a parte de trás. Então, o que, que nós vamos fazer? Vamos dividir ao meio, né? Porque vai ter que... Ficar certinho. Se tiver alguma sobrinha, vocês tira, tá? Pode ficar do meu tamanho depois. Ó, bem certinho o tamanho, vamos cortar o um meio. Aí, tô com a parte da frente da brusa, aqui ó, que a gente vai dobrar o um meio pra fazer a barrinha. E a parte de trás, tá bom? Então, a parte do corte a gente já terminou. Só vou deixar a gola pra depois que vai ser com ribana daí, porque senão não entra no pescoço da pessoa, né? De quem vocês vão fazer a roupa. Gente, então vamos lá, vamos começar, ó. Primeiro, vamos virar nos avessos os punhos das mangas, tá? Vamos passar na máquina. Quem não tiver overlock vai passar na reta, no zigue-zague e depois passar a costura reta. Vamos passar os dois, vamos emendar a barra de baixo da blusa, tá? Os dois lados, no lado dos avesso, pra fechar ela. Já vamos fazer isso aqui. E vamos também emendar o corpo, tá bom? Pela gola aqui, ó, os ombros. Então, os dois ombros a gente já vai costurar também. Pra fechar a nossa blusa na parte do ombro, tá bom? Aqui, ó. Ombro com ombro. Tá? Ó, a gola tá aqui, a gente vai fechar ombro com ombro. Então, vamos fazer tudo isso aí agora, tá? Agora a gente vai colocar as mangas, tá bom? Às vezes eu tô demorando um pouquinho pra falar, é porque hoje eu tô com um pouco de ansiedade, tá bom? Daí, às vezes eu me enrolo um pouco pra conversar, mas é a ansiedade, tá? Então, não liguem não, se caso vocês entenderem alguma coisa, e vocês depois falam pra mim que eu renovo pra vocês onde foi que você não, não entendeu, tá? É porque, na verdade, a vontade é dormir, mas... 
se ficar deitada é pior. Então, eu prefiro estar tá movimentando e mexendo com a cabeça para poder passar logo a ansiedade, logo já melhora, tá bom? Então, vamos lá agora costurar as mangas. <risos> Gente, agora nós já terminamos de fechar o ombro, colocamos as mangas, não fechamos as lateral ainda, porque a gente vai colocar agora a... Ai, o bolso, tá bom? É, vamos colocar o bolso e é mais fácil colocar o bolso com ela aberta do que fechada, tá? Então vamos lá? Olha, gente, isso aqui é a parte do bolso. Esse aqui é os pelinhos que ficou, que tava na, no tecido aqui, mas depois eu tiro, tá? Então, esse aqui é a parte do bolso. Vamos virar nos avesso. Assim, ó. Agora, a gente vai dobrar um dedinho aqui, ó, desse lado aqui. Um dedinho aqui, ó, e um dedinho aqui, que é onde a gente vai colocar a mão dentro do bolso, tá? E vamos passar essa parte, tá? Olha, gente, passei desse lado e passei desse, agora eu dobro um em cima do outro. Ó, ficou do mesmo tamanho, tá vendo? Então, agora a gente vai passar uma costurinha reta desse lado e do outro lado. Gente, essa parte é muito importante, tá bom? Então, vocês deixam o bolso bem no centro da blusa, bem certinho, tá? Três replecas, dois alfinetes de cabeça aqui no começo aonde a gente vai passar a reta aqui, tá? Aqui a gente vai colocar um dedinho pra dentro. Lembre, gente, se vocês colocar mais de um lado aqui, que tem que colocar o mesmo tanto do outro lado, tá? Então, só vou deixar um dedinho mesmo. Ó, deixei um dedinho pra dentro. Deixa bem acertadinho mesmo. Pego o alfinete e a alfineta pra não sair pra fora. Que aqui a gente vai passar a reta. Ó, aqui tá alinhavado. Aqui em cima, da mesma forma. Coloca pra dentro um dedinho, bem certinho. Vê se tá bem acompanhando. E alfineta. Do outro lado, a mesma coisa. Coloca o dedinho pra dentro. E alfinete. Terminando de fazer isso, agora a gente vai passar a reta aqui, aqui, aqui e aqui, deixando livre os bolsos, tá bom? Gente, já anoiteceu, mas vamos ver se nós termina a nossa blusa, né? Então, ó, já coloquei o bolso, tá aqui, ó, tá vendo? Ó, o bolso já tá colocado. Deixa eu erguer pra vocês enxergar que é tudo azul. Ó, o bolso tá aqui, ó, colocado. Agora, o que, que a gente vai fazer? A gente vai virar a blusa nos avesso e vamos fechar, tá? A manga e as laterais dela, tá bom? Ó, vamos fechar aqui, ó. Fechar as mangas e a lateral, dos dois lados, tá bom? Olha, gente, agora já fiz a lateral inteira da blusa, tá? Coloquei aqui, que no meu quarto ficou um pouquinho mais claro pra vocês verem. E agora, a gente vai colocar as manguinhas, tá bom? Então, pra colocar a manga, gente, a gente veste ela por dentro, tá? Coloca a manga aqui dentro, ó. Vamos vestir ela aqui dentro, tá? E vamos costurar aqui, ó. 
aqui em volta, tá? Todinha que tô segurando com uma mão e mostrando com a outra, porque é, agora escureceu, ficou ruim de colocar. E também vamos colocar a barrinha aqui embaixo da blusinha, tá bom? A barra aqui embaixo. Então, pra colocar a barra, gente, a gente tem que dobrar também ela toda assim, ó. Dobrar, colocar por dentro da blusa, vestir a dobra por dentro da blusa. Ó, a dobra tá aqui, tá vendo? Você vai vestir por dentro aqui, ó. Vestir e costurar aqui, ó. Tá bom? Em volta inteirinha. Daí, já mostro como que tá ficando. Gente, pra gente fazer a gola, a gente vai usar um centímetro a mais daqui do comprimento até aqui. Então, vou usar 23 centímetros de ribana dobrada, tá bom? Olha, cortei a minha ribana. Agora, eu vou passar a reta aqui. Vou virar ela ao meio, assim, dobradinha. E vou pôr na gola da blusa, tá bom? 